ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ റോമർക്കെഴുതി ലേഖന എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യാതിനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചു വിധിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചു വിധിക്കുന്നു ഞാൻ മനോഹരമായൊരു പുസ്തകം പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിസൺ ടു പ്രൈസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് മെറിലിൻ കറുത എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് പ്രിസൺ ടു പ്രൈസ് തടവറയിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയിലേക്ക് എന്ന പേരിൽ അത് മലയാള ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന മനോഹരമായൊരു പുസ്തകമാണ് പ്രിസൺ ടു പ്രൈസ് തടവറയിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയിലേക്ക് അത് എഴുതിയ 
മെറിൽ കറദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനായ വിശ്വാസിയായ ആ ധന്യപുരുഷൻ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽവരം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി കാത്തിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം ജയജീവിതം വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം ആത്മനിറവിന് ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രയോജനമുള്ളവനായി തീരണം ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി തീരണം അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ വേണം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഒരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗോഡ് യൂസ് മീ ലോഡ് യൂസ് മീ ദൈവമേ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ ദൈവമേ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ യൂസ് മീ ലോഡ് യൂസ് മീ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്വരം കേൾക്കാം ഒരു മന്ദസ്വരം നോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു യൂസ് യു ഐ വാണ്ട് യു ടു യൂസ് മീ ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അദ്ദേഹം കേട്ട ശബ്ദം അതാണ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു യൂസ് യു നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബട്ട് ഐ വാണ്ട് യു ടു യൂസ് മീ നീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തീരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല നാം ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാ നിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മെ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞു ഒന്ന് മുന്നറിഞ്ഞു നമ്മെ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞു അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്തൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചു വരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചു മുന്നമേ അറിഞ്ഞു മുന്നമേ നിയമിച്ചു മുന്നറിഞ്ഞവരെ മുൻ നിയമിച്ചു വരിക്കുന്നു തീർന്നില്ല മൂന്നാമത് എന്താണ് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചു വരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാം ദൈവം ചെയ്യുകയാണ് മുന്നമേ അറിഞ്ഞു മുന്നമേ നിയമിച്ചു വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ചെയ്തത് അവൻ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എഫ് എസ് ലേഖൻ ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞൊരു പ്രസംഗത്തിൽ നാം അത് കണ്ടതാണ് അവൻ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു മുന്നേ അറിഞ്ഞു മുന്നമേ നിയമിച്ചു അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചു അവൻ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു തീർന്നില്ല അഞ്ചാമതായി എഫ് എസ് ലേഖൻ ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവൻ നമ്മെ ദത്തെടുത്തു ദൈവം അന്യഭവനത്തിൽ പിറന്നവരായി നമ്മെ അന്യൻ്റെ മക്കളായ നമ്മെ ദൈവം സ്വന്തം മകനെ പോലെ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മെ ദത്തെടുത്തു നമ്മെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മെ ദത്തെടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിശാചിൻ്റെ സന്തതിയായ മനുഷ്യനെ സാത്താൻ്റെ പ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യനെ പൈശാചിക വ്യാപാരമുള്ള മനുഷ്യനെ സ്നേഹവാനായ ദൈവം ദത്തെടുത്ത് സ്വന്തം മകനാക്കി തീർത്തു ദത്തെടുത്തു തീർന്നില്ല ആറാമതായി അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യം അതിനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചു വിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തിരസ്കരിച്ചു വിരിക്കുന്നു വിളിച്ചു തെരഞ്ഞെടുത്തു ദത്തെടുത്തു തീർന്നില്ല അവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരണം ഈ വാക്ക് ഈ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്ന പദം അത് എത്ര വിവരിച്ചാലും തീരുകയില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരുകയില്ല കുറ്റവാളിയായി എന്നെ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ എന്ന് മുദ്രകുത്തി തരുന്നതാണ് നീതീകരണം നീതി കെട്ടവനായ എന്നെ നീതിമാനെന്ന് സർവകർവാലുവായ ദൈവം നിത്യോന്നതനായ ദൈവം നീതിമാനെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നീതീകരണം അൺജസ്റ്റായ എന്നെ ജസ്റ്റ് എന്ന് നിത്യനായ ദൈവം എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നീതീകരണം എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നീതീകരണം മുഴുവൻ പാപത്തിൽ പിറന്നവനായി എന്നെ അകൃത്യത്തിൽ ഞാൻ ഉരുവായി പാപത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചുവെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാവമയ പ്രകൃതിയോടുകൂടി പിറക്കുന്നവനായി എന്നെ നീതിമാന് എന്ന് ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നതാണ് 
ദൈവം അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നതാണ് നീതീകരണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മിൽ സാത്താൻ്റെ വിഷമുള്ളുണ്ട് പിശാജിൻ്റെ വിഷമുള്ള പാപം വിഷമുള്ളുണ്ട് നമ്മിൽ സാത്താൻ്റെ വിഷമുള്ള ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം രണ്ട് കുട്ടികൾ ചേട്ടനും അനിയനുമാണ് പിള്ളേരെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വെറുതെ പറമ്പിൽ കൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു പറമ്പിൽ കൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പല കുറ്റിപ്പടർപ്പുകളും ചെടികളും മരങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു തേനീച്ചയോ തേനീച്ച പോലത്തെ ഏതോ ഒരു പ്രാണിയോ തേനീച്ചയാവില്ല വലിയ വൻതേൻ കിട്ടുന്ന വലിയ തരം തേനീച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ആകാം അല്ല കടന്നലാണോ ആവോ ഏതോ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രാണി വന്ന് ഈ മൂത്ത കുഞ്ഞിനെ കൊത്തി അയ്യോ അത് സഹിക്കവയ്യാത്ത വേദന നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊത്തു കൊണ്ടിടമെന്ന് തടിച്ചു വേദന സഹിക്കവയ്യ കൊച്ച് ഉച്ചത്തിൽ കരയുകയാണ് അമ്മയോടി വന്നു അപ്പനോടി വന്നു ഇല്ലൊരു ഓടി വന്നു കൊച്ചിനെ ചേർത്തണച്ചു പിടിച്ചു മനസ്സിലായി കൊത്തിയ സ്ഥലം അവിടെ നല്ലതുപോലെ നീരുമെത്തിയിട്ടുണ്ട് അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇളയ കൊച്ച് ഉച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി ഇളയമോൻ കരയുന്നതിന് ആ ജീവി ഈ കൊത്തിയ ജീവി ആ കൊച്ചിൻ്റെ പേരെ പറന്നു വരുന്നു അയ്യോ എന്നെയും കൊത്തും എന്നെയും കൊത്തും കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ കരയുകയാണ് അയ്യോ എന്നെ കൊത്തും എന്നെ ഇപ്പോൾ കൊത്തും അയ്യോ എന്നെ കൊത്തും അയ്യോ എന്നെ കൊത്തും ഈ ചേട്ടൻ കരയുന്നത് അനിയൻ കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കരമായ വേദനയിൽ ചേട്ടൻ പിടയുന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്നെയും കൊത്തും ഉടനെ അപ്പം പറഞ്ഞു മോനെ നീ പേടിക്കണ്ട അത് ഇനി കൊത്തിയാൽ ഒന്നും ഫലപ്പെടില്ല അതിൻ്റെ കൊമ്പ് ദേവൻ്റെ ദേഹത്ത് ഇരിക്കുക അവൻ്റെ കൊമ്പ് കുത്തിയ ആ കൊമ്പുണ്ടല്ലോ അത് നിൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ദേഹത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അതവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം അവന് ഇനി കൊത്താൻ കൊമ്പില്ല അവൻ്റെ ആ സൂചിമനെ പോലത്തെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞുപോയി നീ പേടിക്കണ്ട ഇതൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ് ലളിതമായ ഉദാഹരണം എന്താണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് സാത്ത എൻ്റെ കുത്തേറ്റു എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇളയ സഹോദരങ്ങളായ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ മൂത്തമകൻ അനുജന്മാർ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ പിശാദിൻ്റെ കുത്തേറ്റു ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് അവൻ മുന്നെറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യാതിനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചുവരിക്കുന്നു നമ്മെ നീതീകരിക്കാൻ നമ്മെ കുറ്റമില്ലാത്തവരെന്ന് വിധിക്കുവാൻ നമ്മെ കുറ്റമില്ലാത്തവരെ അംഗീകരിച്ചു തരുവാൻ കരുണയുള്ള കർത്താവ് പാപത്തിൻ്റെ സകല വേദനയും സകല ശിക്ഷയും തൻ്റെ മേലേറ്റു ക്രിസ്തു ആ ഭീകരനായ പൈശാചികൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വിഷമുള്ളേറ്റു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തു ഒരു പാപിയെപ്പോലെ കുരിശിന്മേൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു രണ്ട് കൊള്ളക്കാരുടെ മധ്യത്തിൽ രണ്ട് കൊലയാളികളുടെ മധ്യത്തിൽ രണ്ട് ഭീകരന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ അവരിലൊരാളെപ്പോലെ ആ രണ്ട് കവർച്ചക്കാരുടെ മധ്യത്തിൽ ആ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ അവരിലൊരാളെപ്പോലെ ക്രിസ്തു ക്രൂശിന്മേൽ കിടന്നു എന്തിന് അവൻ ആദ്യാതൻ അനി വരാനിരിക്കുന്ന മക്കളെയെല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ ഈ ഭീകരമായ സൂചിമനയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ വിഷമുള്ളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കരുണയുള്ള കർത്താവ് ആ വിഷമുള്ള സ്വയമേറ്റെടുത്തു അതിൻ്റെ വേദന കർത്താവ് സ്വയമേറ്റെടുത്തു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് നാം അറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് നീ സൗജന്യമായ നീതീകരണം തന്നല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട് നിറയും യാതൊരു തിന്മയും ചെയ്യാത്ത ദൈവപുത്രൻ മഹാഭാവിയായ എൻ്റെ പാവങ്ങൾ അവനെല്ലാം സ്വയമേറ്റെടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി സാത്താൻ്റെ കുത്തേറ്റല്ലോ പൈശാചികൻ്റെ ഭീകരമായ ശിക്ഷയേറ്റല്ലോ പൈശാചിക മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ അവിടുന്ന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവിടുന്ന് ക്രൂശ്മരണം മരിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ നാഥ എല്ലാവരും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ് അവിടുന്ന് ജനിച്ചതോ മരിക്കാനാണ് 
എല്ലാവരും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ് യേശുവെ എവിടെ നിന്ന് ജനിച്ചതോ മരിക്കാനാണ് ആ പരമയാഥാർത്ഥ്യം ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഇത് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ ഇത് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല കൊള്ളുന്നതല്ല എന്നാൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വിഷമുള്ളെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ നീ എൻ്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ നിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചു പാപമേശാത്തതായ നിൻ്റെ മേല ശിക്ഷ മുഴുവൻ നീ ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നെ നീ മോചിപ്പിച്ചു സൗജന്യമായ നീതീകരണം എനിക്ക് തന്നു അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചു വിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു വിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവെ എൻ്റെ യാതോ ഒരു നന്മ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും എനിക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുകയില്ല എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മേന്മ കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷ കിട്ടുകയില്ല എൻ്റെ ജാഗരണത്തിൻ്റെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ എൻ്റെ ധ്യാനത്തിൻ്റെയും മേന്മ കൊണ്ട് എനിക്ക് മോചനം കിട്ടുകയില്ല ഞാൻ എന്തെല്ലാം നന്മ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഏതെല്ലാം പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മോചനം കിട്ടുകയില്ല എനിക്ക് മോചനം തരാൻ പാവിയായ എൻ്റെ പാപം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് അതിന് ശിക്ഷ മുഴുവൻ ക്രൂസിൽ വഹിച്ച രക്ഷക ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ പാദത്തിൽ ആ ആണിപ്പാടുള്ള പാദത്തിൽ എൻ്റെ ആയുസ് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ തീരുമാനം വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ തിരക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്നത് റിഡം ചീഫ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ റിഡം ചീഫ് പവർ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗീയ പ്ലാൻ ഒന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ രണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നന്മ എന്താണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നാം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അത് നാം സ്വന്തമാക്കുക അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് നാം അനുരൂപരായി തീരുക കോരിന്തിരക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയും എന്താണ് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഈ നീതീകരണം ലഭിച്ചാൽ അവിടം കൊണ്ട് നിൽക്കുകയില്ല നാം തേജസ്സിലേക്ക് മാറുകയാണ് ആന്തരികമായി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് അകത്ത് പുതുക്കം പ്രാപിക്കുകയാണ് അകത്ത് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയാണ് വളരെ ചെറുതെന്ന് നാം കരുതുന്നതായ കാര്യത്തിൽ പോലുമുള്ള പാപം നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ നാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാണ് വിൽപ്പോലും പാവം പറ്റരുത് എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം വരികയാണ് ആരോടും നേരസം വരാതെ ആരോടും കയ്പില്ലാതെ ആരോടും പകയില്ലാതെ ആരെക്കുറിച്ചും മുൻവിധിയില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവതുമ്മൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം തരികയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് നാം അനുരൂപരായി ആ തേജസ്സിന്മേ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് നീതീകരിക്കുന്നു നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചു വിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ആ മഹോന്നതമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല അത് പറയാനുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ കഴിവും എനിക്കില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കൊതി പൂണ്ട് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വളരെ ആർത്തിയോടെ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പോരാ എൻ്റെയും ഈ നിസ്സാരമായ ജീവിതത്തിൽ വയസ്സ് ഇത്രയുമായി ഇനിയും എൻ്റെ കർത്താവെ ചുരുങ്ങിയൊരു കാലം എത്രയുണ്ട് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എത്രയോ ചുരുങ്ങിയൊരു സമയം എൻ്റെ ദൈവമേ ഉള്ള കാലം നിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ നിൻ്റെ പ്രതിമ പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ നിൻ്റെ അതേ ആളത്തും പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ നിൻ്റെ അതേ ഹൃദയം പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ യേശുവേ നിൻ്റെ മനസ്സ് പ്രാപിച്ചേ പറ്റൂ പാവമയമായ എൻ്റെ പ്രകൃതി മുഴുവനായി കത്തിത്തീർന്ന് നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തീയനിലൂ
ഒരു പൂർണ്ണ ആത്മീയനായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിനതെ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടേ പറ്റൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ദാഹം വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ആശ വരുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭാഗ്യ അനുഭവം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം സാധിക്കും സംശയിക്കേണ്ട അത് ഏതെങ്കിലും സിദ്ധന്മാർക്കോ താപസന്മാർക്കോ മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മെപ്പോലെ കുടുംബമുള്ളവർക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും ഉള്ളവർക്ക് ഭർത്താവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉള്ളവർക്ക് പ്രാരബ്ധവും കഷ്ടപ്പാടും ഉള്ളവർക്ക് പലതരം പ്രയാസങ്ങളും ബന്ധപ്പാടുകളും ജോലി തിരക്കും ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യം കർത്താവ് നമ്മുടെ മേലടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോസ്തലനായി പോലോസിന് സാധിച്ചു അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുകാരികളായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അനുകാരികളാകുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് നിസ്സാരമായൊരു സ്ഥാനമല്ല എന്താണ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നു അതേ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുകാരി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അനുകാരികളാകുവീൻ എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ ഛായ അപ്പോസ്തലൻ പ്രാപിച്ചു അപ്പോസ്തലൻ ആരോടും പകയില്ല ആരോടും വഴക്കില്ല ആരോടും പരാതിയില്ല റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ പരിഭവം വന്നില്ല എന്നെ എന്തിന് കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ടു എന്ന് ചോദ്യമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതെല്ലാ അത്യാപത്തുകളിൽ കൂടി കടന്നുപോയി ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പുഷ്പശയി അല്ല എന്ന് അപ്പോസ്തലം മനസ്സിലാക്കി അതൊരു മുൾമെത്തയാണ് മുൾപാതയാണ് എന്ന് അപ്പോസ്തലം മനസ്സിലാക്കി ദുരിതം നിറഞ്ഞതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒറ്റപ്പെടൽ നിറഞ്ഞതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അപ്പോസ്തലൻ തീമോത്യോസിന് അവസാനത്തെ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ തീമോത്യോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു പോലും സ്ത്രീഹ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആസിക്കാരെല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആസിയില് ധാരാളം ധാരാളം ആളുകൾ അപ്പോസ്തലിൻ്റെ അനുയായികളായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളായി വരുവാൻ സമർപ്പണം എടുത്തവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോസ്തലൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായി കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒടുവിലത്തെ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ് ആസിയക്കാരെല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപോയി കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോലും വിട്ടുപോകും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും കൂടെ ഉള്ള ഒരു പോലും ഒറ്റപ്പെടുത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചവർ പോലും തള്ളി പറഞ്ഞു എന്ന് വരും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആ ആദ്യത്തെ കാരാഗ്രഹവാസ കാലത്ത് അപ്പോസ്തലിൻ്റെ കൂടെ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ദേമാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുവേലക്കാരൻ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാരാഗ്രഹവാസമായപ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ തീമോത്യോസിനെതിരെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദേമാസ് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് എന്നെ വിട്ട് തെസലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേമാസ് അവസാനം വരെ ഈ നിന്നില്ല പലരും ഇട്ടിട്ട് പോകും ദൈവവൈദ്യരെ നീ തളരരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പലരും പിന്മാറിപ്പോകും മകനെ നീ തളരരുത് മോളെ നീ അല്പം പോലും തളരരുത് നിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം മങ്ങരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം കാണുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ദൈവഭയമുള്ളവരായി തീരുക നിങ്ങൾ ദൈവഭയമുള്ളവരായി തീരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നവരെ അല്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നവരോ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വേറിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പങ്കാളികളായി നിൽക്കുന്നവരോ അവരെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട അവരെ അല്ല നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ കൊള്ളാകുന്നവനായി കറ തീണ്ടാത്തവനായി ഒരുവനുണ്ട് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഗോകുൽത്തായിലെ കുരിശിൽ മരിച്ചവൻ അവനിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരികത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ തന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അവൻ്റെ വിലയേറിയ ആശ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് പ്രിയ മക്കളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരാകുവീൻ എൻ്റെ ഹൃദയമുള്ളവരാകുവീൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുവീൻ കർത്താവ് കരുണയോടെ പറയുന്നതാണ് ക്രൂസിൽ ഞാൻ കാണിച്ച സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ ആ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവീൻ ക്രൂസിൽ ഞാൻ താ കാണിച്ചു തന്നൊരു സ്നേഹമില്ലേ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നൊരു
ഞാനും നിസ്സാരതയിൽ നിൽക്കുന്നു ഞാനും അല്പപ്രാണിയായി വേല ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാനും നിങ്ങളോട് ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ ഭയത്തോടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു പുതിയ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് പ്രാപിക്കാൻ ഒരു പുതിയ പ്രതിഷ്ഠയിലേക്ക് നീങ്ങാം ഒരു പുതിയ വാക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവെ നിൻ്റെ അതേ പ്രതിമയെ എനിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടണം നീ എന്നെ മുന്നറിഞ്ഞു നീ എന്നെ മുന്നമേ നിയമിച്ചു നീ എന്നെ വിളിച്ചു നീ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നീ എന്നെ ദത്തെടുത്തു നീ എന്നെ നീതീകരിച്ചു കർത്താവെ നീ എന്നെ തേജസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തേജസ്കരണം പൂർത്തിയായി എന്നിട്ട് വേണം കർത്താവെ എനിക്ക് നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പറന്നു വരാൻ എനിക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ലാക്ക് മാത്രമുണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് ലാക്ക് മാത്രം എനിക്ക് വിശുദ്ധിയെ തേക്കണം രണ്ട് എനിക്ക് യേശുവിൻ്റെ വേല തേക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ എനിക്ക് വിശുദ്ധിയെ തേക്കണം എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേല തേക്കണം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുവോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ തീരുമാനം വന്നുവോ എനിക്ക് വിശുദ്ധിയെ തേക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ വേല തേക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായോ ആ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധന്യരാണ് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലികളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നിങ്ങൾ പറക്കും പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിന് ചെറുക ലഭിക്കും പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയ രഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ എതിരേൽക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗീയ രഥങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പറന്നു ഉയരും മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് നാഥൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമ്പോൾ രാജാതി രാജൻ സ്വർഗീയ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കാകളധ്വനി മുഴങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവിന് ഗംഭീരനാഥം മുഴങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളും പറക്കും മഹാജീവനുള്ള ക്രിസ്തു സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളും പറന്ന് മധ്യാകാശത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിരയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളും രാജാതി രാജിനെ എതിരേൽക്കും നിങ്ങളും സ്വർഗീയ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പറന്ന് കയറും സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കും അരിമോണവാളിന്റെ പ്രിയ മണവാട്ടിയായി വിശുദ്ധ സഭ ചേർക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അന്ന് വാഴുന്ന മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ആ മഹാക്രമയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരെയും ആദരവോട് ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദാഹത്തോട് വിളിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസിന്റെ ചൂടിലേക്ക് ഓടി വരുവീൻ തിരക്തത്താനുള്ള കഴിവ് പ്രാപിപ്പീൻ പരിശുദ്ധാത്മാനുള്ള വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പീൻ തേജസ്കരണത്തിലേക്ക് വളരുവീൻ ആത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പീൻ ആത്മാവിനെ അനുഭവിപ്പീൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൃപയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറപടിയായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പിന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലോയ്യ കരുണയുള്ള കർത്താവെ ഈ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ പ്രിയ മക്കളെ തോട്ടതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരുടെയും മേൽ എൻ്റെ നാഥന്റെ കരം വെച്ചതിനായി സ്തോത്രം എൻ്റെ കർത്താവെ തീരുമാനം എടുത്തവരെ മുതലയിട്ടതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും സമാധാനത്തിൽ കാക്കണമേ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് സമാധാനം നിറഞ്ഞു വരണമേ എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവെ രോഗബാധകൾ മാറ്റണമേ കർത്താവെ പാപദോഷങ്ങൾ നീക്കണമേ കർത്താവെ മനസ്സമാധാനമില്ലാതെ മനസ്സ് ഉഷ്ണിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ശാന്തി കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ ഹൃദയം പതറിയിരിക്കുന്നവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ ചഞ്ചല ഹൃദയരെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ ഭീരക്കളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ധൈര്യശാലികളാക്കണമേ കർത്താവെ എൻ്റെ ദൈവമേ വാടി തളർന്ന് വന്നവരെ എൻ്റെ നാഥൻ സമാധാനത്തോടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയക്കണമേ മഹത്വം തിരുമേനി എടുക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ഹലോയ സ്തോത്ര